Welcome back. We are very happy to introduce to you our next delegation. From Ukraine, please welcome Kalush Orchestra. A change. How are you? Everything is okay? How was the rehearsal? Так, все добре. Дякуємо. Репетиція пройшла добре, нормально, можу сказати. Тому все гуд. Yes, everything is fine. The rehearsal went well, so generally everything is good. Okay, let's talk about your song. Stefania is about the love for a mother, always mother, right? So, uh, what's the importance uh, of the family for all of you? Так, пісня Стефанія в першу чергу посвячена моїй мамі, і вона почала набувати дуже багато нових змістів зараз, але Дійсно, в Україні родина і сім'я має дуже велике значення. Так було завжди. І дійсно, ця пісня зараз дуже стала цінною для всіх українців. Тому що вона якби і розповідає про те, що дуже важливе для людей, про маму, про сім'ю. Indeed, this song was dedicated to my mother and now it's gaining more and more meanings and it's true that in Ukraine family is very important and now that's why this song is so much enjoyed by Ukrainians because it's telling about what's important for Ukrainians, mother, family. As in Italy, we love family. Hi Kalush, Simon from Good Evening Europe, Denmark. We saw pictures with blue and yellow lights. Are you going to use that for the staging? Так, в нас такі кольори також будуть в постановці, зрозуміло чому, але дуже, як це сказати, не прямо, мається на увазі, не прям в лоб, коротше, переклади якось. Uh, indeed, uh, we will have yellow and blue colors in our performance and uh, there will also be ornaments, uh, Ukrainian ornaments. Uh, for obvious reasons, we would like to include this also in our act. Okay. Hi guys, I am Ivan from LIV. Do you do the technical issues with the stage affect your performance? Ну, прям технічні проблеми не сказав би. Були з розкадровками кадрів, багато моментів, які ми ще до сих пір вирішуємо. Надіємося, що вирішуємо, все буде окей. А в загальному, якби, нічого аж такого критичного. I wouldn't say that we had major technical issues. Of course, there is some camera work that we are still working on, but I wouldn't say that there was anything critical for us. Okay. Cesare Bonifazzi from Italy. Did the words change the meaning of your lyrics in a way? And did the situation in your country affect your work? Так, звичайно, що впливає на кожного українця. І навіть якщо говорити про Євробачення, то довший час ми не мали змоги разом зустрітись, щоб провести репетиції. Ми репетирували онлайн, і зараз нам приходиться доволі такі вектори режимі проводити репетиції. Але все буде добре. За рахунок нашої працелюбності ми відрепетируємо дуже і дуже добре наш номер. Of course, it affects the lives of every Ukrainian. Even for us, we did not have an opportunity to rehearse all together for a long time. But now we are doing it in an extra mode. And since we are very hard working, we are doing everything possible, everything we can to make it happen. Thank you. 
from Europhile Australia. What is the best advice you have received from Igor, who performed in you know, last year's song by Go A? Головне щиро і душевно заспівати. The most important thing is to sing sincerely and from the bottom of your heart. Okay. And is there any advice they ignored, for example, from Igor? <laughs> It's good, but you know. Та такого не пам'ятаю. Я думаю, ні. I wouldn't say so. Okay. No. <laughs> yeah. Sure. Hello, Sebastian from Poland here. There is a lot of friendship and touching moments uh, between you and other ar artists uh, from this year Eurovision edition. Can you share a little bit of stories connected with the Ockman and coming to Warsaw in recent week? Окей. Так, ми подружилися доволі таки з ним і мали спільний перформанс у Варшаві, і там ми поспілкувалися. От, можливо, в майбутньому близькому щось і зробимо спільне. Indeed, uh, we had a common performance in Warsaw when we were invited to visit Warsaw recently and uh, we talked also uh, a lot, uh, we made friends and uh, maybe in the near future we will do something together as well. Okay. Hi Kalusha Orchestra, this is Ben from the Eurowatt podcast. Which of the other contestants are you excited to meet and possibly collaborate with? Uh, найбільше мені сподобались представники країн uh, Англії, Польщі, Німеччини. Uh, хто ще? Фінляндії і uh, mm? когось ще забув, коротше. І ще я одної, про кого я забув. <laughs> вот. uh, і так ми вже познайомилися. Стосовно співпраці, я просто не люблю говорити наперед, але час покаже. Most of all, I have enjoyed the songs of the representatives of the UK, Poland, Germany, Finland, and also one more participant that I have forgotten just to mention right now. But still, I do not like to talk in advance about possible collaborations, but maybe this happens. Oh, I hope so. Uh, which is your favorite song at this Eurovision? Maybe you have one. Я б не хотів прям так виділяти одну. Я б виділив от тих людей, яких я назвав. У них реально класні пісні, які мені подобаються. Не хочеться градацію якусь ставити, хто перший, другий, третій. Uh, it's hard for me to name just one song because I already enjoy the songs of the artists that I have mentioned before mm -hmm. and uh, I wouldn't like to make a ranking who's first, second and so on. Okay. Hi, Kalus. Uh, G Jay here from the Dutch Eurovision podcast. Why do you think the combination of Ukrainian traditional culture mixed uh, with the new musical styles is, is so successful at Eurovision and important to you? Важливо для нас, в першу чергу, для того, щоб ідентифікувати себе навіть не тільки, можливо, як і в Європі, в світі, а в принципі навіть і в своїй країні. Якби нагадуємо ще раз про наші корені і про те, яка в нас була музика раніше і як вона може виглядати, якщо її зробити по-новому. Це про нас. Тому ми вважаємо, що в нас вже є цей досвід, і ми бачимо, що людям реально це подобається всіх вікових груп. Тому маємо надію, що також сподобається Європі. 
Uh, for us, it's important because it's an opportunity for us to identify ourselves, not only in the world, in Europe, but also in our own country, because in this way we're showing our roots and we are showing how it can work, taking it from the past into right. the present. And uh, that's why it's so enjoyed. It's really enjoyed in our country and we really hope that it will be appreciated also here internationally. For sure. Rina from Greece, uh, greetings to all of you guys uh, from all of us in Greece. Uh, can you describe the emotional contrast uh, between the time you spent in Ukraine fighting and the time after that, when you started touring Europe to promote your song? Ми відчували велику відповідальність е, за рахунок того, що раз нам е, уже е, країна дала дозвіл на виїзд, то що ми маємо бути максимально корисні для неї в цей час. І так, для нас це велика відповідальність, і ми раді, що ми можемо приносити користь е, країні таким шляхом. Uh, we feel it as a big responsibility uh, because uh, now when we have a permit from our country to leave the country and to be present here, we feel it, of course, as a responsibility to be useful to our country in this way, by being present here. I saw your, um, your post on Instagram uh, and you were uh, singing in the streets uh, with uh, the audience in front of you trying to sing in Ukrainian. How do you feel about that? Так, дійсно, ми виступали і дуже часто на вулиці, і в кожній країні, в яку ми приїжджаємо, це робимо вже для неї як челендж. І в кожній країні дуже тепло люди нас приймали, і дуже всім подобається пісня. Вони, якби навіть хто перший раз чує, то також її підспівують. І тому велика подяка всім, хто підтримує Україну і нас. Uh, indeed, uh, we performed live in the streets of many countries. Yeah. Uh, it, it was kind of yeah. a, a challenge for us yeah. to perform in the streets before people. And we really enjoyed seeing people enjoying right. our song. And even when they didn't know the song, they mm. started singing along. And we really appreciate it. And we really thank people for supporting Ukraine and supporting us. Thank you. Hello, guys. Irina from uh, Eurovision Song Contest World Club. When did you get the idea to represent the country on Eurovision Song Contest? Was it your dream? I had a lot of dreams. I had a lot of dreams. Поки що ж вона якби ще ж не здійснилась. Uh, I have a lot of dreams and this is of course one of them, but for the moment it hasn't yet come true fully. Okay. From Australia, I hear you would like to collaborate with the US rapper Eminem. Why this artist? Uh, why is he special for you? No. Я ж раніше був довший час його фанатом. Я якби взагалі почав, грубо кажучи, свій шлях репу з нього. Е, вже тільки після того я почав, е, почав глибше вивчати цю всю культуру і е, слухати old school. Вот. Тому е, вважаю його дуже талановитим і крутим. Він зміг, е, ну я би міг довго про його історію розказувати, але скажімо так, що е, він якби показник того, що е, Класний виконавець може пройти любі перешкоди і бути актуальним навіть зараз. Um, I started rapping uh, being a fan of Eminem and uh, he was an inspiration for me to do all this and I can talk so much so long why he because uh, he is kind of an icon for me of a person who can show that uh, you can overcome any kind of obstacles and be, and remain relevant for so much time. Thank you. What about your style? I mean, uh, it's your choice or a stylist uh, choice? Гурт Калуш Оркестра – це, в принципі, отакий гурт в 
в такому стилі. Тобто це не е, наш стиль стосовно Євробачення, а це стиль, стиль гурту отакий. Е, нагадую, що е, ми беремо фольклорні давні мелодії і фольклор, який вже забутий через декілька поколінь, і просто його робимо сучасним на цей лад. Тому таким чином у нас і є старий одяг, який трошки на сучасний лад також перероблений. Um, I would like to mention, of course, that this is the style of our band, Kalush Orchestra. It was not made for Eurovision specifically, okay. but this is what we are. It's like our music. We take something old from the past and we make it sound in a modern way. The same is about uh, clothes. So we take something traditional and make it look in a more modern way. You prefer to express uh, this idea? Yes, it's, it's evident. Hello, Corey from Song Festival Forum here. Which sentence in your song means uh, the most to you and why? Ну, зараз, напевно, що це найбільше актуальне. Ломаними дорогами завжди прийду до тебе. Напевно, не треба пояснювати чому. Uh, probably the most relevant at the moment is I will come to you by the broken roads. And probably I do not need to explain why exactly. Okay. David Carroll from uh, Eurovision Song Contest Plus Spain. Hello, this Sunday is Mother's Day in Spain. So your song dedicated to the mothers of the world will be a great gift for them. What is the most beautiful moment you remember with your mothers? Я, напевно, що не прям дуже романтичний, тому, напевно, що, можливо, це перша пісня, яку я посвятив мамі е, і поїхав з нею на Євробачення. Тому, напевно, що це доволі особливо, мені здається. Але було багато речей, які не мали такого значення, більш про які знали тільки ми двоє. Я думаю, що вони були ще важливіші, там всякі дитячі подарки, навіть коли я там їй якусь одну квітку подарив, поки йшов зі школи і зірвав, то напевно, що воно якось ще навіть особливіше, якщо так проностальгувати. Uh, I'm not a really romantic person to talk about this, but still, mm. uh, of course, writing a song and dedicating it to my mother is probably the biggest thing that was done in the most recent time. But there are even more intimate moments that were in the childhood that only two of us know, like uh, uh, when I was going from my ba back from school home and I just picked up a flower and gave it to her. So these tiny moments that mean a lot personally between us two. Thank you. Uh, and now I have to ask you, if you want, uh, you can say no, but if you want to sing a little piece of your song without music, uh, just voice, uh, maybe. If you want, if you, if you can, of course. Da, da, da. Okay. It will be a special gift for us. Oh wow. This is Stefania, mamo, mamo, Stefania, rozkwitaje pole, a wona sybije. Zaspiwaj meni, mamo, kolyskowu, to czuć się poczuty twoje ryte słowo. Thank you. This was a special gift for us. Thank you very much. Thank you. You Thank are the applause here. <laughs> Thank you. The last question. What's the, the, the sound of beauty for you? Our slogan at Eurovision. No. Для нас це тишина. Probably at the moment for us it's silence. 
Thank you. Thank you very much. Thank you for being here. Thank you. That's an amazing answer. Thank you very much. Our time is up, so thank you for being here. Good luck, guys. Finger crossed. Thank you. Thank you. See you soon on the stage. Thank you. And the sound of music, it's beating.